Hallå. Ja, hej. Det här är Martin Stensö igen. Hej. Ja, det blev ju... Jag göra för dig nu? <laughs> jo, jag, jag tittade på den där dokumentären om ja. filminspelningen. Och det var jätteintressant. Ja. ja. Men... Och då fick man ju se där med, med husen och, och kameravinklar och allting. Eh, ja. Men de här scenerna med, när de är och rekar på tunnelgatan. Ja. Det är ju mitt i sommaren. Ja. Och då måste det ju vara innan... Eh... Innan Palme. Ja. Ja, det var det. Okej. Okay. Ja, För... men eh, vi hade känt till på oss att det skulle hända någonting där. <laughs> Det var faktiskt sant. Ja. Ja, vi hade känt det på oss. Jaha, vad, alltså André? Ja. Jag, det var jag som tyckte att det var väldigt eh, bra plats för filminspelning. Ja. Och, och sa att det kommer att hända någonting här. Sa du till honom? Ja. Okej. Okay. Okej, okay, men är, är du synsk eller? Ja, lite. Ja. Annars så passar man inte så bra för det här jobbet. Nej. Om du förstår det jobbet som jag hade. Nej, precis. Hade Anna-Lena Wibom från Svenska Filminstitutet fler arbetsuppgifter än att producera drama? Hur kunde Svenska Filminstitutet veta vad som skulle hända? Innan det hände. 28 februari 1986 mördades Olof Palme på tunnelgatan Sveavägen. Om det nu stämmer. 9 maj senare samma år hade filmen Offret premiär. Filmen innehåller scener från tunnelgatan Luntmakagatan. Allan Josefsson spelar huvudrollen Alexander. Han slår ett barn och sedan klipp till tunnelgatan. I slutet av scenen filmas vid en blodig glasskiva Malmskillnadsgatan. Mot slutet av filmen svävar Alexander upp från sängen. Nu klipp till tunnelgatan. Den här gången med människor som förefaller att släppas fria. I slutscenen hämtas Alexander motstridigt av en ambulans efter att ha bränt ner huset. Filmen är regisserad av Andrei Tarkovsky. Tarkovsky dog i lungcancer kort efter filmens färdigställande. Svenska Filminstitutets läkare på Karolinska gjorde hälsokoll på samtliga skådespelare men valde bort lungröntgen eftersom ingen rökte. Filmen har producerats av Anna-Lena Wibom, Svenska Filminstitutet. Jag ringer Anna-Lena Wibom och frågar. Hallå? Ja, hej. Det här är Martin Stenshus som ringde igår. Ja, hej! Hej, hej! Hej! hej. Nu fick jag lyssna till dig. Ja, Jo, jag, jag såg ju den här offret för några dagar sedan. 
Ja. Och, och sen så tänkte jag... Det första jag tänkte på var att det var ju liksom Sven Nyqvist och Allan Josefsson och Allan Edvall. Man, man tänker mycket på Bergman. Ja, det, det blir ju så om man, om man använder samma skådespelare. Ja. Tarkovsky beundrade ju Bergman. Ja. Och sen, oerhört mycket. Oerhört mycket. Och sen en av mina favoritfilmer är ju Fanny och Alexander och den var väl du inblandad i också va? Jag har faktiskt jobbat där på Södra Teatern som ljudtekniker. Så att Jaha. Jag kände igen scenerna. Där. Ja, ja. Eh, men då tänkte jag på... Eh, för det är ju Ingmar Bergmans som, som ung då, Alexander. Ja, kan man kanske tro, ja. ja jaha, det har jag tagit för givet. Men, men, eh, ja, ja. Det, ja det, det, var det en... Du har ju sin egen... Version, ja. Eh, ja. Men, men, men för att eh, huvud, Aron Josefsson heter ju också Alexander. Ja. Och, och hon, den här kvinnan, jag vet inte om det är hon isländska. Hon uttalar det precis som Stina Ekblad också. Ja. Det är lite roligt. Det, det är ju spikat efteråt alltihopa. All, det var inget inget direkt på den. Nej, jag så... Jag såg det, den här inledningsscenen förstår man att det inte kunde vara direkt ljud, till exempel. Ja, men det, det var det inte, utan allt, alltihopa alltså i i i, i, i ljudlagt efteråt. Ja, den här stum, stumma pojken då på slutet, jag hör inte vad han säger där. Han... Nej, det är inte meningen. Nej, det är inte det, nej. Nej, det har man inte, det vet man inte vad han tänker eller tänk, eller vad säger. Ja, men han, 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 blir, han är inte stum på slutet utan han säger någonting till sin pappa som är ja. död, eller som är... Ja, vänta, det kommer jag inte ihåg. Men det är något sånt där om att, ja, att, att liv kommer tillbaka eller någonting sånt där. Ja, han sitter vid det där döda trädet. Ja. Ja. Eh, och det är roligt att du funderar så mycket på, på filmen. Jo, men det, den känns ju... Det, det känns som att jag har missat den i, i svensk filmhistoria. Eh, men, men jag tänkte på den här eh, dalkullan, eller vad man... Mor, vad heter det när man sjunger sådär? Jaha, ja, ja, jag vet inte. Hur kom det till? Har du någon... Kommer du ihåg varför den ligger där hela tiden? Mm. Det var ju... Det var ju... Alltså, det, var, det var ju så att... Mm, att uh, André ville ju alltid ha musik. Mm. Han, var ju, han, 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 han var ju väldigt intresserad av musik. Ja. Och, och sen så var det ju det här märkvärdiga att man tror att de har så väldigt mycket musik i Sovjet. Men det var ju väldigt svårt för dem att komma åt ja, okay. skivor och inspelningar av berömda dirigenter. Även klassiskt alltså? Ja, även klassiskt. Jaha. Så att alltid när jag åkte till Sovjet så, så fick man äh, äh, ha med sig gramofonskivor. Ja, okej. Okay. Och böcker och tidningar och utklippt och sånt där. Ja, det är väldigt vacker klassisk det var, musik. Det var liksom, ja, det var både klassisk och det var folkmusik och det var allt. Han var liksom allätare när det gällde. Mm. Musik. Det var det jag gjorde på Dramaten mest, eh, skrev musik till. Jag förstår det, mm. jag förstår det. Du känner kanske Filip? Nej. Filip, eh, jag, kan, jag vet bara att han heter Filip, han lever med mitt gudbarn Nadja Weiss. Filip, är han skådespelare? Nej, han är komponist. 
Ja. Han komponerar musik. Gör musik till filmer och på radio och tv. Och... Nej, jag... Jag känner, jag... Han, är, han, är, han är fransman och han var gift först med en, en tjej som var, eh, vad heter det, maskör. Ja, okej. Okay. Jag, jag kom in på ett bananskal lite där via... Eller... Hur gammal är du? Jag är 47. Jaha. Det var, ja. det var Ellen Lam som, som jag jobbade med. Va? Ellen Lam jobbade jag med. Ja, ja. Och sen så hamnade hon på Dramaten och då fick jag följa med och göra musik till henne. Så. Ja, ja. Så, så det var, det var. Det var men, roligt. Men hon verkade känna Erland också, kommer jag på nu när vi pratar om det. Ja, det är klart. Ja. Det är klart. Eh, det är klart. Det var jag som ordnade den här rollen åt honom. Ja, okej. Okay. Vi, vi, vi visste inte vem som skulle spela huvud, de andra huvudrollen. Nej. Och då sa jag att du kanske kan pröva med Erland. Ja, sa han. Jag kanske inte är färdig med honom ännu. Nej. <laughs> Nej, han du. Och, och, ja, och, så, och sen så åkte jag upp till Stockholm. Och så sökte och så Erland är på med inspelningen av, av uh, den som vi just talade om. Vad heter den? Fanny Alexander. Fanny Alexander, så han hade en egen lås där på, på, um, på Södra? Nej, men vi, vi de spelade ju in på filmhuset. Ja, ja förutom scenerna på Södra teatern. Och de, ja. ja, ja. Ja, ja. Och då gick jag, då gick jag ju genast ner. Det är ju viktigt för mig att få en huvudskådespelare. Ja. Jag gick ner och träffade Erland i hans ateljé där han satt och väntade på sin tur. Ja. Och så talade jag och berättade jag om det här projektet med Andrej. Mm. Och, då så, och så sa jag att Andrej gärna ville ha honom i hans som huvudroll. Mm. Och, och Erland blev fruktansvärt glad. <laughs> ja, det förstår jag. Han blev smickrad och hela... Ja, hela ansiktet och hela han liksom sprack upp i ett stort leende. Halle, hade... Jag till honom, men sa jag ärlan, du får inte tala om det för någon. För vi ska ha presskonferens i, på fredag och då kommer, då kommer äh, 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 Tarkovski hit och vi ska ja, ha presskonferens. Så du får inte tala om det för någon. Nej, nej, nej. Så, åh, det här var så roligt. Det var rätt, jätteroligt. Ja. Ja, och, så, och, sen, och, och sen så... så innan du pratade vi lite om villkoren och sådär. Och sen så, så gav jag mig upp. Jag hade mitt kontor på sex trappor. Och Erland satt ju längst ner i, 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 i inspelningskorridoren. Mm. Så jag tog hissen upp till sex trappor. Och så när jag äh, kom in i mitt rum så ringde min telefon som bara satan. <laughs> och då var det äh, Elisabeth, vad heter hon, som var på Svenska Dagbladet. Höglund, nej. Nej, som... Oh, jag kände henne väl. Ja, jag har tappat namn. Jag är ja. ju nästan, jag är 90 år nästan. Ja, jo, det låter jättepig. <laughs> ja, men jag glömmer vad folk heter. Det är väldigt trajligt. Ja, men då hade svenskan fått ny som det. Alltså. Hon heter Elisabeth och, en t- och ett efternamn som du måste känna till. Hon var filmkritiker på Svenska Dagbladet. Ja. Ja, skit. Ja. Ja, jag kommer inte på det heller. Nej, inte jag heller. Men... Hon var på telefon. Ja. Och så sa hon, jag har hört att Erland ska spela huvudrollen i Tjarkovskis nästa film. Då har han sagt det redan. Då, då hade han hunnit ringa till henne. <laughs> <laughs> Sådana där överraskningar får man ofta som producent. <laughs> ja. Men då hade inte alla Edvall och så, de hade inte tackat ja någon de Nej, andra men det, var ju, det var ju helt nytt. Ja. Det var ju helt nytt. 
och, det... och, och, och det var helt nytt att jag fick inspelningen till Sverige. Och det måste ju varit 1980-81 då? Ja, det var väl något. Det var väl lite, lite senare. 83 skulle jag tro. De var väl färdig 85 tror jag. Men hade inte Fanny Alexander premiär 82? Ja, men Fanny och han var ju långt före. Jaha, jag trodde att det var under inspelningen av Fanny Alexander som du frågade Erland. Ja. Visst. Han blev skitklad. Ja. Jag, jag, jag såg faktiskt eh, Allan Edvars sista föreställning med Kristina Lund. Ja, ja. Och han hade en replik där. Ska jag dö, sa han. Ja. Och det gick kalla kåra genom hela mig. När hela, han sa, hela salongen. Ja, och sen så åkte han ambulans in och dog på natten efter det. Det var på Brunnsgat. Jag förstår. Jag kommer ihåg det. Ja, det var en stark upplevelse. Men, eh, så att... han, var, han, dukt, han var en duktig skådespelare. Absolut. Ja, jag tyckte han var jättebra. Och så var han liksom... Oh, väldigt ödmjuk också. Mm. Han tyckte inte att det var så märkvärdigt det han gjorde. Och han tyckte det var jätteroligt att han fick vara med i några italienska filmer och sådär. Ja, och så kunde, så kunde han sjunga också. Det är inte många skådespelare som kan. <laughs> <laughs> ja. ja, ja men han, han var en god vän. Men, ja, en god vän till mig. Vad kul. Eh. Ja, jag, det, var han, det var han faktiskt. Gösta Göst, aldrig... fick jag träffa, hade jag ynnesten att få träffa innan han gick bort eh, en kort stund med <laughs> Marie-Louise. Men han var jättetrevlig också. Gösta. Ekman. Ja, ja. Ja, ja. Men... Jo, men de... Skådespelare med de här framgång så blir de väldigt lätta att ha att göra med. <laughs> <laughs> ja, men det är faktiskt sant. <laughs> ja, men det var, det var, man kan säga att det var diplomatiskt uttryckt av dig. <laughs> Nej, men det... ja, men om man tänker på det omvända så kanske det inte blir lika roligt. <laughs> Men om man inte har särskilt mycket framgång och har kanske chansen att få vara med i till exempel en film med, med André Tarkovsky som ju då är en närkänd stor regissör. Mm. Och då, då, då kanske man blir så angelägen så att man säger att jag jobbar gratis och sådana mm. saker. Det säger man ju aldrig om man är en framgångsrik skådespelare som är van att få pengarna insatta på konton i Schweiz och sådär. Nej. <laughs> Men då var det alltså vilka var det som lyckades få den här filmen till Sverige? Var det, det måste ju vara på det var väl han var... Harry Schein-nivå då, eller? Nej, det var Anna-Lena Wibom, punkt slut. Ja, ah, okej. Okay. Det gjorde jag själv. Mm. Jag, känd, jag kände ju André sedan Moskva för jag beundrade honom enormt för hans filmer. Mm. Och så, och så, så tänkte jag att om jag ska hålla på med filmproduktion så är det väl bäst att säga att jag vill göra med den som jag tycker bäst om. Mm. Och så gjorde jag det. Harry hade inte ett skit med det här att göra. Ja, okay. eh, den här eh, tunnelscenen då? Ja. Hur ska man tolka den? Alltså först, är det, först är det sopsäckar som ligger. Det ser ut som att det har gått sprängs någon bomb eller något. Ja. Och sen så går det till en glasskiva som filmar upp mot Malmskillnadsgatan. Ja. Och sen i nästa sekvens så är Alexander, om han är död eller om han har, är isolerad någonstans vet man inte riktigt. Men jag, det verkar väl som att han har dött då. Han svävar ja. ju där. Ja. Och, och då är det en massa människor som släpps fria, tolkar jag ja. liksom. Och då är det hans samvete då. Alltså allt, allt hans kval och dåliga samvete för jordeliv. Eller? Ja, absolut. Absolut. Men det var väldigt viktig scenen i filmen, den scenen. Vem var det som bestämde tunnelgatorna? Det gjorde André. Han hade hittat dit själv. 
Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det, det han, var, han, han var så jävla skräj för att han skulle bli deporterad till Sovjet igen av sovjetiska poliser. Så att han, han bodde ju hos mig för det mesta. Okej. Okay. I flera år hade han ett rum som stod här. Jaha, och, men då var han sjuk hela tiden eller? Nej, han var inte sjuk alls. Nej, han, det blev han efter filmen. Ja. Äh? Han blev sjuk. Ja, det var... Alltså, det här, det var så att när man gör en sån här internationell filmproduktion som det här var med, med internationellt kapital som mm. var inblandat i det från olika håll så måste man försäkra huvudspelarna huvudaktörerna mm. och i det här fallet så var det Andrej själv naturligtvis och så var det Sven och så var det Erland och så var det kanske eh, också eh, vad heter han eh, som spelar brevbäraren Allan Erland, Allan ja Allan Edvall mm. och vi hade, jag hade bokat tid hos dem med dem mm. hos en hos en försäkringsläkare som gick igenom allihopa. Ja, då, hjärta, mm. lungor, lever och njurar, inte vet jag, blodprov hit och dit. Mm. Ja. Och sen så sa de, äkta om vi struntar i, i, lungorna, i lungröntgen. Ingen av er röker och ingen av er är, har några bekymmer med Nej. osta eller sådär. Så vi struntar i det. Och om du, du vet, vi gjorde ju en bakom film till på, på offret. Ja, den har inte jag sett. Ja, vi gjorde ju en bakom film. Jaha. Ja. Ja, den måste jag, jag försöka att... hitta. Ja, den, den gjorde vi för tv. Ja. Men då... Då filmade vi många av de samtal som... Andrej hade med sina skådespelare och tekniker och inte minst med Sven. Mm. Och då hör man hur han ibland så säger han <skratt> så säger han mm. <skratt> och jag trodde det där var en tick som Andrej hade mm. att, att han hostade ibland du vet så här. Men du visste vad han skulle säga eller så. Ja. <skratt> och så han hade det där. Han, jag tror att han hade den här äh, unga sjukdomen. Han, redan då. Men de, de upptäckte den här. De upptäckte den här för de sa att vi tyckte att de alla var så friska och glada. Och vet mm. de, så att doktorn sa att vi struntar i den där lungröntgen. Alla ser friska och pigga ut. Mm. Så att jag tror att han hade det från början. Ja, men han kanske visste om det då, eller? Nej, han hade Nej, det, ingen Men han aning. bodde ju hos dig. Så. Ja, han hade ingen jävla aning. Och han... 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 Var, han, han skulle... Vet du, var ju färdiga med inspelningen någon gång i september här, ett minut av... Och sen så var, drev han omkring här och var med lite grann på klippningen och sådär. Mm. Och, och, och sen så skulle han, sen så bestämde vi att vi skulle ta ledigt mellan jul och ny, eller ja, nya tretton dagen. Mm. Så att alla skulle få ett par veckor ledigt och inte tänka bara på filmen <laughs> och sådär. Och så skulle Andrej resa till sin fru, vilket var ett mm. intressant kapitel i sig så, i Italien. Mm. Och då och då så hade, hade vi en tjej som var anställd som hans tolk och sekreterare. Mm. Och, 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 och 
inte hade sagt åt henne att boka en tid hos, hos Pinneinstitutets läkare. Ja. För jag tyckte inte om den där hostan som han hade. Jag tänkte ju aldrig på cancer eller lungcancer eller någonting sånt där. Jag trodde att han hade en, en, en ordentlig förkylning som hade gått ner i lungorna och gjort att han hostade hela tiden. Mm. Och, då, och, så, och det var på, på Karolinska. Och då, när han kom tillbaks från den där läkaren, han sa att han hade två bulor uppe på skallen. Mm. Och jag sa att dina älskarinna gillar inte att du har såna här bulor i huvudet. Nej. <laughs> så jag sa till honom. Den, din, den, jag tycker du ska ta dem. Och det var egentligen därför som jag skickade honom till läkarundersökning. Mm. Så kom han tillbaka och var mycket mycket allvarlig. Och så sa han, Anna Lena sa, jag kommer inte kunna vara med på filmens färdigställande. Utan vi får, ja, vi får hjälpas åt med det. Men ledarna? Och, 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 och så sa han att, att, att de, det var inte någon det var inte någon några biblor som jag hade fått utan det var med testaser. Mm. Mm-hmm. Han hade det. Och då förstod han. Då förstod han att han hade skönkanske. Klarar han sig till premiären då? Eller när, när? Nej, 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 nej. Han var jättedålig. Mm. Och, och han kunde inte åka till Cannes i festivalen där han fick pris, priser och sånt där. Nej, men han levde fortfarande när han hade premiär? Eller? Han levde. Han skickade sin ohängda son. Det var en sån här... 14-åring med flottigt hår och ja, okay. allmän, all, allmän. Men v- vad hade han någon reaktion på det här sammanträffandet att Olof Palme sköts på samma plats som han spelade ja, in på? Det var precis därför. Det var därför han valde den platsen. Okej, okay, så det, den scenen är inspelad efter mordet? Ja, ja, ja. Ja, ja. Okej, för, men, men då gjordes det alltså mellan februari och maj? Ja. Oj, det måste ha gått undan. Ja. Stod de här byggbarackerna kvar där då, eller? Jag kommer inte ihåg. Nej. För den, den här glasskivan på slutet är så... Jag, jag, jag kan inte släppa den. Att den går upp mot Manskinnasgatan där, det är ju... Ja... Men det var så. Ja. Det var så. Men kommer du ihåg någonting om... Ja, jag var ju där. Ja. Förstås. Men var den, var den symboliserade den där glasskivan? Nej. Det kommer det. Den var bara där. För, för jag tänker så här då. Om det är en massa eh, dåligt samveteskroppar som springer runt. Kommer ut ur tunneln under Manskinnasgatan. Ja. Då tänker jag ju på prostitution och sådär. Det, det talade vi aldrig om. Nej. Det var inte, det var inte ett, en, ett samtal som med oss emellan. Men hur tolkade journalister och sånt igen, när det kom ut? Det måste ju varit en extremt spektakulär... Alltså det beslutet att... Det är, det är ingen som har hängt upp sig på det. Nej. Så vet jag kan komma ihåg. Och sen, sen, sen upptäckte jag en sak. I slutet då kommer ju... När, eh, jag förmodar att huset är byggt för produktionen. Kuliss. Ja, då alltså det som hände var ju att... När, de skulle, när vi skulle göra den här sista scenen när Erland åker in på sjukhus. Mm. Då fick ju Sven fel i kameran. Så att vi var tvungna att ta upp det hus som vi hade byggt i ateljén i Stockholm. I en sy- till Gotland. Ja, den lilla modellen? Ja, mm. nej det fanns... Den lilla modellen hade vi ju kvar. Men vi hade byggt ett helt hus i ateljén i Stockholm. 
Ja, okay. hela, hus, hela huset var byggt på två ställen. Ja, på två dels, ställen. Okej, okay, då förstår jag. Ja, det är i Stockholm och dels på... För, för det, jag, jag tolkade det som att, eh, att inomhusscenerna var gjord i, i en filmstudio och att, eh, att huset som var byggt på Gotland var mer för exteriört filmande. Men det stämmer då kanske? Ja, det stämmer det absolut. Ja. Eh, och då... Men, men okej, okay, så att ni fick elda upp det två gånger kan man säga? Ja. Mm. Men... Det var ju katastrof. Men när vi kom på att vi kunde flytta hit, flytta, flytta dit. Jag vet, alla var ju kontrakterade till slut, till och med slutscenen. Ja. Så vi var ju tvungna att klara det. Har vi, hänt. vi hade fyra dagar extra. Mm. Och då gjorde vi den där. Då, då fick fyra gubbar komma dit och riva huset i ateljén och frakta det och bygga upp det. Mm. Det gick väldigt fort kan jag tala om. <laughs> men, så, men den där slutscenen då, är den också inspelad efter palmemordet eller? Ja. Ja ah, okej. Okay. Ja. Eh, där tänkte jag på en sak, om det var meningen, för att det känns inte som att eh, skådespelarna har fått någon regi, eller så har de fått regi att det inte ska vara någon regi. När de står Sven Walter och de all, alla står där och, och ska få in honom i ambulansen. Ja. Då, då känns ja, det som att de inte vet vad de ska göra riktigt när man tittar på dem. Ja, det gjorde de ofta. Okej, okay, det kanske det var Lus regi kanske. Ja, jag var Lus regi. Ja. Ja. Ja, då kanske de blir stressade också då när ett hus brinner och de vet att det inte går att ta om. Ja, det var ju förskräckligt. Det var ju, det var ju, det var ju den, den verkliga stan. Och Sven ansåg att man skulle klippa sig ur den. Och jag tyckte ju att... Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som kläckte idén att vi kunde ta över det hus som stod i ateljén. Nej. Jag kommer inte ihåg det. Men det var någon i teamet som sa det. Och då tyckte jag genast att det var en strålande idé. Och det tyckte, tyckte André också. Mm. Och så gjorde vi om hela scenen. Och så tänkte jag på den här scenen när... Uh... Det var ju väldigt långa scener. Mm. Ja, första scenen är ju fantastisk. Ja, men, det är ju, men du vet, det var ju... Ja, det var ju väldigt jobbigt. Att han ville ha de här långa sjukerna. Ja, vilken, den är så otroligt fin åkningen där i första scenen. Mm, mm. ja, ja. Eh. Jag menar, allt var uppbyggt med dubbla, med dubbla spår och sånt där, och dubbla kameror och alltihopa. Och så mm. skits alltihopa. Blev inte Bergman sur då att, att, att Sven engagerar sig i det där? Nej. 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 <laughs> Nej, men jag tänkte att han hade sån hybris. Nej, nej. Nej. Han var ju van vid att Sven bara gjorde alla möjliga filmer utomlands i hela världen. Mm. Det, han har ju fått vänja sig vid om inte annat. Eh, den här scenen, eh, brevbäraren alla Nedvall kommer med en Europakarta från 1600-talet. Ja. Den känns också så här viktig att... Att Alexander säger att den inte är korrekt och att han, inte, han vill inte ta emot den. Nej. Nej. För att han säger att det inte stämmer med verkligheten. Ja, men i alla fall. Vad, vad tror du det har för innebörd? Jag vet inte. Uh, nej, ingen särskild. Nej. Ingen särskild. Det, det är ju ett annat är han alltid har varit en självständig person. Mm. Som har skött sina egna affärer. Mm. Så han, han, han har liksom alltid gjort det. Mm. Ja, nej men jag får tacka för informationen jag har fått av dig. Ja, 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 ja jag är här. Jag kommer
kommer ihåg ganska mycket. Jag har ganska mycket material som jag håller på. Jag håller på att försöka eh, avveckla mitt liv. Ja. Eftersom jag inser att jag inte kan bli hur länge hur gammal som helst. Nej. Och, och då håller jag på att samla ihop det som har till offret också. Mm. Om jag lämnar det till. Jag har lämnat väldigt mycket till filmhuset redan. Mm. Men jag hittar ju mycket mer. Mm. Jag hittar gramofonskivorna och jag hittar uh, alla kontrakten har jag ju här och så. Ja. Oh. Det var en person ja. som jag umgicks med lite förut men inte så mycket längre eh, som stod med i rolllistan men jag såg aldrig henne Tintin Andersson ja men jag, ja. jag kan inte se jag kanske jag missade tror att, jag tror inte att hon var med så mycket nej men hon stod ju med i rolllistan ja kanske var statist eller något ja ja jag har inte något minne av att hon hade någon en viktig funktion. Nej, jag får kanske ta upp den kontakten och ringa och fråga henne. <laughs> ja. Jag såg det om bortklippt. Man vet aldrig. Nej, nej precis. Men, eh, nej, men jag, jag kanske ringer igen då om jag kommer på något jätte... Det går bra. Vi kunde träffas någon dag också. Ja, absolut. Um, uh... Jag tittar på dokumentären om filmen Offret och upptäcker att teamet rekar på tunnelgatan på sommaren. Vilket innebär att scenen är planerad innan mordet. Så här måste du sitta. Det är inte bra att sitta. Han inte får stå i livet. Men hur vad, vad kan du... Här, här går du att bygga, bygga alla fall en liten bit. Ja, jag tänkte bygga ut en patta här. Det var det att man inte har hunnit det. Nej, nej. Men det är 20 meter. Det är en meter där. Ja, precis. Så att vi klarar det för att bli tivet. Precis. Så att vi klarar det för att bli tivet. Den ska ligga så här. Ja, nu går det ut så här. Ska du, spe- du, ska du spegla in himmel i den då? Ja, vi vill inte trasha ut nivå. Vi vill en kusök och olyck. Ja, en bit av gatan. Du ser klockan... 9.30 så är det så där ja. Och så går den längre in där. Ja. 10. Men, 10. Men höjden? Det där är fortfarande ja. trottoar. Det här. Ja, just det. Det här är väl det. Alltså det är fortfarande trottoar. Ja, här ser, här ser, här går ja där är det. Ja, ja, just det. Men jag tror ju att när man kommer upp 4-5 meter så tror jag att vi kommer att skära det här. Mm-hmm. Daniel. Ja, går det inte att sätta den så här? Ja, men det är sämre. Ja, det är det. Ska den sluta i centrum eller ska den vara kontrollcentret? Nej, det ska vi göra i seridinen. Seridinen går i centrum. Jag ringer tillbaka till Anna-Lena Wibom och frågar varför hon sa att det var inspelat efter mordet. Hallå? Ja, hej. Det här är Martin Stensö igen. Hej. Ja, det blev ju... Kan jag göra för dig nu? Jo, jag, jag tittade på den där dokumentären om ja. filminspelningen och det var jätteintressant. Ja. ja. Men, och då fick man ju se där med, med husen och, och kameravinklar och allting. Eh, ja. Men de här scenerna med när de är och rekar på tunnelgatan. Ja. Det är ju mitt i sommaren. Ja. Och då måste det ju vara innan... Eh... Innan Palme. Ja. Ja, det var det. Okej. Okay. Ja, men eh, vi hade känt till på oss att det skulle hända någonting där. <laughs> ja, men det var faktiskt sant. Ja. Ja, vi hade känt till på oss. Jaha, vad, alltså Andrej? Ja. ja. Det var jag som tyckte att det var väldigt äh, bra plats för filminspelning. Ja. Och så, och så att det kommer att hända någonting här. Sa du till honom? Ja. Okej. Okay. Okej. Okay. <laughs> Men är, är du synsk eller? Ja, lite. Ja. Annars så passar man inte så bra för det här jobbet. Nej. <laughs> Om du förstår det jobbet som jag hade. Nej, precis. Um... Ja, men du kanske vore tre- kul att, att träffas och prata lite längre om det här. <laughs> ja, du får gärna komma hit. 
hit om du vill. Ja. Men jag känner på mig saker mm. som kommer att inträffa. Just nu sitter jag ute i trädgården och klipper buxbomben. Ja. ja, men spännande. Vi, jag, jag hör av mig igen. Ja, gör det. Mm. Ha det lugnt. Mm. Tack. Hej. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen swish 0735 30 9507 eller paypal.me snedstreck Martin Stensson.